谢谢姑娘提醒，这可是蓬莱的宝贝，对你们凡人无用，对幽族可是管用的很。婆婆，等等，能不能帮我一个忙？上月初一，牛家村两头江仔之牛忽然消失，怀疑系花柳所为。系花柳去花市买花，不准用合法树，令那花口吐人烟。还有系花柳所养的黑猫，日日盗窃百文书斋所晒的干鱼，后来盗窃不成。还报复新起，开始毁坏书籍。以上罪状，系花柳可认。嗯，我口渴得很，说不出话来。展大人不是说要请我喝茶吗？茶呢？端木门主，请。清香味醇，好茶啊！多谢侯爷款待。嗯、你们说的这些有证据吗？有，证据就在这里。糟了，怎么被他捡去了？侯爷，我要报案。你报何案？师妾，你丢了何物？我的贴身之物，一只耳坠。端木翠，展大人偷了我的贴身之物，藏于身上，不仅意图不轨，还准备诬告我。你们请吩咐查不查？还有，我的衣服也是他撕坏的。你们看。麻烦端木门主不要胡说八道。你承认这耳坠是你的，也就说明了你曾经去过刘家村。刘家村不是还有一桩失踪案吗？出事的是刘婆婆家。这刘婆婆一共有两个女儿。大女儿刘大妹三日前失踪了，还没来得及报官，奇事就出现在今天早上。刘婆婆家中房屋倒塌，小女儿刘小妹被压在了下面。那人救出来了吗？人不见了，碎砖瓦下面什么也没有。继续说。但是我在现场的泥地上发现一枚女子脚印，这脚印甚是稀罕，足底有莲花样式。我已经查过了，这没有人穿这样的鞋子。哦，还有。这个耳饰很是贵重，不像是这个村子里的人买得起的。你们去鸡凶，我们戏花流去捉拿幽族，出现了又如何？你不也去过刘家村？我还说那些都是你做的呢。端木门主的意思是，刘家村的女儿是被幽族给抓走的。自然。这。那我们是抓，还是放了？大人，刘家女儿还尚未找回，能否暂时约束端木门主三日？等属下查清确实与他无关之后，再送他离开。这恐怕……三日太少了，我怕以展大人的能耐，不够时间查案。有道是请神容易送神难，今日你把我拘进来，他人你得三供四送送我出去。展捕头，端木门主。协助我们调查，就是我们的贵客，理应好生招待。是。哦，对了，展言，记得去把红鸾给我带回来。关于痴女之事，我还有话要问她。我应该往左边走。还是右边走。左转内院。客房在东边第三间。我知道客房在哪，不过哪有让贵客走前面的？你们启风府的待客之道太不讲究了。左转。哎，爷爷，这位端木门主说的是真的还是假的呀？真假参半。哪句真哪句假呀？
哪里是东啊？卷宗房，来都来了，进去看看。笑起来。是我走错路，明明是他不懂事儿，告诉我东边第三间房，我哪知道哪边是东边？我倒要看看，到底是怎么陷我心花流的。谢花流扰。集市，细花流推倒木梨，毁人财物。受受委屈，嗯，我怎么会受委屈啊？虽说周幽失疾，但你是西花流的门主，要注意形象。知道了。主人，我好想你啊！我也想你啊。端木，随我回去吧。不会。为何？请神容易，送神难。启禀大人，细花流温姑神医求见，请。是。江大人，展大人，请坐。不知神医到访所谓何事？自然是来与诸位大人谈谈日后细花流与启风府合作一事。合作？道不同如何合作？痴女一案。乃展大人亲眼所见，并非我危言耸听。他的怪力尚属幽族中下之流，若再有几个比他怪力更强大的幽族来犯，敢问启风府，挡得住几时？展捕头，如果幽族真的来作乱，启风府可有应对之策？这位大人，好生眼熟。文姑千年之前应该见过江家先祖，侯爷容貌，孝思先祖。千年前，对我们而言，千年岁月不过是过眼云烟罢了，不足为道。既然我与江家先祖也是旧识，侯爷大可放心，细花流绝对不会对启风府置之不理。如果真的能有门主如此神通者相助的话，那最好不过了。只是端木门主他。端木心思单纯，出入人间难免行事有些任性，和展大人恐怕有些误会，但解铃还需系铃。大人，明日我会与端木门主讲清楚的。
长老，是你为张公子而死，眼下无人担当使者一职了。没用的东西，为了一个凡人，差点毁了我全盘计划。既然他们都不愿意冲锋陷阵，那从今往后，你就是使者。可是我并不想。别忘了，我送你们出囚狱的目的。我们所剩的时间不多了。是，属下遵命。起来吧。翠玉蛰伏百花楼这么久，可有什么线索？暂时还没有找到蓬莱土残片的线索。废物！那就给我想办法，找到线索。当年，这江毅依靠蓬莱图封神。却将自己的神位让给了义女端木村。江毅虽死，但他的子孙却依然还活在人间。属下该从何处下手？只要你帮我牵制住端木村，给其他人时间寻找江毅子孙，双管齐下，不愁找不到蓬莱图的下落。端木门主早，转大人机之早，就不该来扰人清梦。我是来换东西的。小桃花呢？人已经不在了，但绳子还在。行吗？绳索我收回，展大人可以告辞。还要怎样？昨夜温姑神医来访，侯爷已经同意启风府与西花流合作了。合作？我西花流捉拿幽族，又不需要你们启风府帮忙，谈何合作？既然西花流看不上启风府，那也不必勉强合作。打扰了，展某告辞。贾大人，来一下大唐。出事了。哎。展大人，刘婆婆的大女儿找到了。端木门主，怎么不干脆用完了午膳和晚膳再来？你这提议不错，你们启风府的厨子手艺好，这胡辣汤的味道真地道。要吃出去吃，这里是启风府大堂，不要耽误大家查案。我吃我的，又不耽误你。什么味道？幽族的味道啊！我说你们的午食可真够弱的。端木门主知道启风府内嗅觉最灵的是什么吗？干娘养的狗。看样子端木门主的午食已然超过了他。他绝对不是普通的昏迷，这事儿蹊跷。端木门主。启风府办案，我劝你还是别掺和。我记得你们侯爷说过，我可是你们启风府请来的贵客。我记得端木门主说过，细花流不愿意与启风府合作。对，我说过。不过启风府掌管世间法理，细花流捉拿人间幽族和精怪，这昏迷之人症状异常，交由我们细花流才是上策。人命大于天，恕难从命。既然细花流在启风城内，就要遵守启风府的规矩。那展大人就好好守着你们启风府的规矩吧，看把规矩守好了，案子能不能破？别到时候破不了案子，又来细花流求我。去找刘婆婆和张大夫吧。是是。这做人最重要的，那得是慢慢来。
就像治病啊，用药急不得呀。喂，走开！走端木门主，我们这里是启风府，不是洗花流。我知道啊，我剪窗花呢。怎么，你们启风府规定不能剪窗花吗？你这哪里是在剪窗花？你这是……老大，我绝对没有看错，活生生的吃人，有手有脚的，还会说话。侯爷都说了，那端木门主是神仙，所以即便是会说话的玩，那也是神武宝器，对不对？我曾越过张华先生的博物志，里面啊。飞禽走兽皆吐人言，可见这种异象自古便有之。少见多怪，少见多怪。住手！放开那个碗！说你呢，看什么看？啊、有怪物！神医到了，我是不是可以回去了？张大夫，病人就在屋内，您还是看看吧。啊，干嘛？既然细花流不愿意与启风府合作，那启风府内堂你也别进了，不然是会入罪的。好你个展言，以后别来求我，大妹。你醒醒啊，小妹也不见了，你再这样，麦下不服不成，也没有外伤，呼吸微弱。这姑娘她没有病啊，她是睡着了啊，睡着，那为何她会醒？此等怪异现象，我是不知道究竟是什么原因。呃，我先走了啊。哎，大夫，你不能走啊，你救救我女儿。我实在是无能为力呀、啊。您求我，不如去求温姑神医，他医术高啊。展大人出来求我呀？温姑神医，能否和我到屋内一叙？展某有事相求。展大人是想请求我们戏花流的人什么事儿啊？刘大妹如今昏迷不醒，还请温姑神医帮个忙。哎，有的人啊，真是没有半点眼力劲儿，嘴上倒是硬的能挂牛皮。温姑。告诉他，细花流谁做主？展大人，温姑既属细花流管辖，一举一动当听门主。我看那个刘大妹得的可不是什么普通的症状，她身上的那股味儿哦。求我呀，求我就帮你。其实朱雀大街的豆腐棍儿，不是最好吃的。真正好吃的豆腐棍儿，首先。要用好豆，再用山泉水磨浆，最关键的是那个卤料。真正好吃的豆腐棍，鲜、香、酥、滑。哦，对了，那儿的豆腐脑也是一等一的咸，用热油淋上去，那葱花被激发出来的味道。你说这些干什么？我只是觉得可惜。刘家村常年种豆，刘家做豆腐棍的功夫。是世代单传给长女的，此等美食，就要失传了。怎么会失传啊？我们西花流一向热心又心善，虽然你们启风府的待客之道实在不敢恭维，不过我们不计前嫌，以德报怨。温姑，走，我们一起去看看那个刘大妹。他命宫元辰暗淡，神志缺失。从症状上来看，确实无病无痛。他只是丢了元神。元神？怎么不相信啊？人老化鬼，物老成精，这世间万物有灵，人自然是有元神。温姑神医
，刘大妹是被什么幽族所害？不知。那刘大妹要如何才能醒过来？不知。没有我的命令，温姑就算知道也不会告诉你的。可如果展大人求我的话，啊啊我点了门柱的银香穴，可以止住你打喷嚏。男人的手帕，又没花又没草，不喜欢。丹木门柱，这房子已经百年未修缮了，禁不住你再打第二次喷嚏。丹木门柱，可感觉好些了？好多了，谢了。既然好了，就赶紧谈正事。到底要怎么样才可以救刘大妹？这个案子归我们细花流，你们的人听我们调遣，等我抓到了幽族，他便能恢复元神。届时功劳归你们，幽族归我们，怎么样？划不划算？不行，启风府的人需要由我来调遣，百姓的安全也要由我来负责。既然展大人这么自信，那之后被幽族缠上了，可不要找我们细花流救命哦。温姑，走，咱们回草庐。让开。妍妍，我觉得你好像惹了不该惹的女人。不开心，咱们就不和齐凤府合作了，别坏了心情。我也不想合作啊，可是幽族还是要抓的。正所谓人间有法，鬼鱼有道。齐凤府掌管世间法理，咱们细花流捉人间精怪和幽族，不能被那个展颜坏了规矩，明白？明白，知道。嗯，反正我跟那个展颜井水不犯河水，他查他的，我抓我。看谁快！冒犯了，我等上仙归来。圣仙，救我！我用捆仙绳捆住你，你竟然找凡人来劫，就有逃走之心。现在为何又来我这儿自投罗网，欺负我心软？我我并非有意欺辱上仙，实在是因为我无处可去，还求您收留。你是从九域逃出来的吧？你就不怕我一狠心把你再送回去？上仙，求上仙，求求你不要把我送回去！我下凡捉拿幽族是任务，只要你心地纯良，我也不会费那么大劲儿去杀你。不过在外漂泊总不是个办法，早点从哪来，回哪去吧。圣仙，我不能回去，那里无法生存，受苦受难，十分煎熬。我好不容易冒死逃出来，只求有一容身之处。求求你！我这细花流只收留精怪，从来没有收过九域逃出的幽族，这个忙我帮不了你。再说了，如果被蓬莱那群老头知道，还不得找我麻烦？温姑。给他一些疗伤的药膏，其他的事就不在我们细花流管辖范围了。哎，上仙，你可还记得我？上，上。战败，人族所剩兵马已然不多。你现在和端木将军去强攻重城，那便是九死一生。那我更不能让端木独自冒险了。
门主有令，你还是趁早离开吧。这位是百文书斋的儿子，也是最早报案失踪的。听闻这孩子天生行动不便，在家里大门不出二门不迈，也不知道怎么就找得到了。通知书斋老板来认人吧。哎呀，你们老的闭关，小的忙，我在内宅啊，天天无趣的很。干娘，你瞧瞧你们，吃饭没点儿，回家没空。这要把身体累坏了，我怎么对得起你们的爹娘呀？要不是当年贼人害了你们的爹娘，你们也不会。哎，吃菜吃菜，干娘做的菜真好吃，好久没吃到了。来，干娘你也是。策儿，你也老大不小了，什么时候娶妻呀？别人都还没娶，哪轮得到我？多吃菜，少说话，不要浪费干娘的一番好心。啊，爷爷，咱们俩好歹兄弟一场，你居然想辣死我！我觉得策儿说的其实也没错，你也要上点心，带个头。这么忙，没个贴心的人照顾你怎么行啊？嗯，最近事务繁忙，这娶妻之事无暇顾及。干娘，你就别瞎操心了。去年你也是这么说的。我看你们两个呀，就是合起伙来哄骗我。呃，干娘多吃菜啊！呃，干娘，来来，吃不下，多吃点，多吃点，多吃点，这肉好好吃的。嗯嗯嗯。怎么有股胭脂香呀？哪家的姑娘？你们两个谁的？赶紧交代。胭脂香。嗯，哎，这姑娘有品味啊，是我最喜欢的那种桃花胭脂。我只是出去散个心，行了，谁想？展大人，老板娘，你可去过烟尘铺？去过天香楼。展大人，展大人，我想起来了，我这两个女儿啊，前两天就为了一盒粉还打起来了，就是天香楼的桃花烟尘。这就是正经。是，老板娘，有桃花胭脂。这是天香楼的招牌，桃花胭脂醉。这桃花胭脂醉售卖可多，三两银子一盒，没有几个人买得起，数都数得过来。劳烦将买卖名单拿给我看。凶嫌为何都挑桃花胭脂醉的客人下手？又如何知道他们都买了此类胭脂？莫非？妍儿，你也在啊？正好陪我逛一会儿。干娘，我在查案，你买完胭脂就赶紧回去休息吧。家里冷冷清清的，我回去做什么？再说你们一个个的，谁又记得今天是什么日子？干娘，我没忘，今日是您的生辰。还算你有良心。这样，天香楼的胭脂，您想要什么都依您。当真？干娘在天香楼买的胭脂，一概都记我账上。好嘞，还是展大人孝顺。那当然，我干儿子。<笑>江夫人，那您先挑、嗯，你也赶紧去忙吧，记得晚上回来吃晚饭啊。好，快去吧。
这个毛女有什么问题吗？要是敢谎报军情被展元抢了先，把你拆成一张纸。端木门主怎么在这儿？展大人，好久不见了，你不也在这儿？詹某巡街至此而已。哦，那咱俩还真是有缘。我是散步至此。这里离端木门主的端木草庐应该有一段距离吧？门主，你散不散的不累啊？我爱热闹，启风府有规定不能到热闹的地方散步吗？你以后小心，为何梦蝶身上会有桃花胭脂醉的味道？多谢展大人。端木门主，你干什么？你身上怎么会有幽族的味道？哎，端木门主，请自重。你害什么羞嘛？我又不对你做什么。端木门主，不闻不闻，生气的真不好吧？大人，你也去了胭脂铺？哦，一个大男人去胭脂铺，无可奉告。梦蝶姑娘。谢谢。前日送你回去的刘姑娘，你可认识？哦，她只是好心帮忙，我们并不熟络。展大人，那位姑娘她怎么了？刘姑娘在郊外被发现时，已经昏迷不醒了。怎么会？她那日明明还好好的呀。梦蝶姑娘，如果你有任何线索，请及时通知启风府。展大人要线索，恰好我有啊。你有？终于知道纸鹤为什么要带我来这儿了。温姑的纸鹤从不出错，他既然带我来找梦蝶，就说明这姑娘一定有问题。展。是从这间胭脂铺来的，这没有，再去找找。姑娘是选胭脂吗？这款桃花胭脂子啊，味道非常好，你试试，很香的。展大人非常喜欢这个味道，如果姑娘用上，展大人一定会喜欢的。他喜欢的，我都不喜欢。嗯、我查探了天香楼的购买人名单，所有失踪者都买过桃花胭脂醉，但是有一件事情有蹊跷。盲女梦蝶从未去过香铺，但她的身上却有桃花胭脂味。你的意思是，这梦蝶姑娘被幽族给盯上了？这件事情还要细查，我已经让张龙、赵武轮流照看她了，千万不能让她出事。咱们先去给干娘拜寿吧。哎，干爹今年又不能给干娘庆生了，干娘估计又得生气。展大人，展大人，展大人，何事？快开宴了，还找不到夫人。夫人从香铺回来后还出去过吗？夫人根本就没回来过。江夫人拿了桃花胭脂醉就走了，朝那个方向走了。多谢。走吧
看到手啊，慢走。选在哪儿？我看到，他带着那个弹琴的盲女往那边走。干了一天呢，又累又饿。嗯，变来变去就那么几道菜，假的有什么好吃的？闻闻味道，解解馋就行了。反正咱们也不会饿。我想吃蜜汁酥烧鹅、荷叶甜粽子，凡是沾满人间烟火的东西，我都想吃。我以前得是个多么热爱生活的人啊，怎么就想不起来了呢？司法行军不是把你的生平都告诉你吗？他只告诉我，我是千年前西岐的女将军，带领千军万马。可是我不记得我吃过什么，待在哪儿，身边有什么亲人啊，我什么都不记得。做了上仙也没意思。当年人族和幽族在重城决战的时候，你在战中伤了头部，所以很多事情你不记得了。嗯，既然不记得了，就不要再想了。我去烧饭，想吃什么？呃、啊，算了吧，你烧的饭还不如那些假的好吃。不哭不哭，不哭，跟姐姐来这儿。你看，看，看，这是什么？大风车。你看，呜，好不好看？小宝，小宝，这不安全，快跟娘回家。文姑，你看他像不像当年的你啊？虽然不容于人间，但在这种逆境下还能保持良善，我都不忍心拒绝他了。他和痴女纠缠不清，来路不明。这时候投靠西花流，怕是心思不纯。我不想你有任何危险。我可是三界最能打的上仙，如果他有一心，就让他灰飞烟灭好了。相处久了，总有不舍。我只是担心，他万一以后伤了你的心，你会难过。我端木翠的心自带铜墙铁壁，谁也伤不着。上仙，嗯，你会做饭吗？展大人，您深夜造访，可是为了江夫人？梦蝶姑娘，这和胭脂……江夫人是个好心人，她不止送我回了家，还送了我一盒胭脂。可知道江夫人去了何处？她送我回家之后便离开了。她现在在何处？我不知晓。梦蝶姑娘，麻烦随我回启丰府一趟。长老。贾大人，江夫人恢复了，可是干娘怎么了？夫人，夫人，夫人你怎么了？夫人，你们先下去吧。是。在找什么
Chippy.